خلافتنا بنا سور فتية عظيم شأنها بين البرية Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This is a series of a compilation of questions and their answers given by our beloved Hazur during various virtual mulakats from Ahmadis from all over the world. Let's start our program with the very first question. Hazrat Khalif Tul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrahil Aziz, blessed a virtual mulakat with Lejna Imaila members from Italy on the 4th of September 2022. A member had asked about the importance of Salat. Let's take a look at Hazul's answer. Namaz ki aar dalay, ye tasawur peda ho jana chahiye har ek mein ki jis tarah insaan ki jismani zindagi hai, wo hawa ke bagair nahi aap zinda reh sakte. Isi tarah rohani zindagi mein namaz ke bagair zinda nahi reh sakte. Jitni marzi nekiyan karne wale hain, wo nekiyan varzi to hoti hain. Mausmi nekiyan hoti hain, kabi thandi hawa chal gayi. کبھی ٹھنڈا موسم آ گیا کبھی فرد بخش موسم آ گیا پھر وہی دوبارہ گرمی وہی ہوا بند وہی حبس تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا پھر انسان بچین ہونا شروع ہو جاتا ہے تو فائدہ تب ہی ہے جب مستقل مزاجی سے آپ کے جو بھی لجنا ہے وہ نمازیں پڑھنے والی ہوں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں ان کو نمازیں پڑھانے والی ہوں پھر خود نمازیں لجنا نے پڑھنی تو کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنی نسل کو بھی نمازوں کی عادینہ بنا دیں پیارے حضور ویسے ہم رپورٹے تو ماشاءاللہ ہماری گیارہ میں سے نو مجالس ریگولر ہی دیتی ہیں جس میں سے ہماری آرچ تو اردو سپیکنگ ہے اور ایک بانگلہ سپیکنگ رجنہ ہے یہ ریگولر ہی دیتی ہیں پیارے حضور جہاں کمی ہے وہ ہماری ایفریکن جماعت یا عرب جماعت سے ہے تو ان کی ٹھیک ہے ان کو بھی کانفیڈنس میں لیں ان کو اعتماد میں لیں وہ بھی کمی آپ لوگوں میں ہے آپ لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتے صحیح طرح نہ آپ لوگ افریقنوں میں جا کے بیٹھتے ہیں نہ آپ عربوں میں جا کے بیٹھتے ہیں ان کے نان اور ان کی ہومس وغیرہ کھاتی رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہاں افریقنوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بانکو اور کینکے اور سموک فش اور چیزیں کھائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو ان کو پتہ لائے گا یہ ہم میں سے ہی ہیں نہ کوئی پاکستانی ہے نہ عرب نہ گھانین نہ افریقن وہ ساروں کے مل جل کے رہنا ہے ایک احمدی معاشرہ قائم کریں یہ بھی تربیت کا بہت بڑا کام ہے ایک احمدی معاشرہ قائم کر دیں نا ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم کر دیں جس میں کوئی قوم نہیں ہے سب ایک ہیں مسلمان ہیں اور احمدی مسلمان ہیں تو سارے مسائل حال ہو جائے گی یہ بہت بڑا کام ہے نمازوں کے ساتھ یہ بھی ایک چیلنج ہے جو آپ نے تربیت کا کرنا ہے کہ سب کو اکٹھا کریں اور ایک بنائیں اور حضرت مسیمہ علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد تھا نا دین واحد پر جمع کرنا وہ ٹارگٹ اپنے سامنے رکھیں کہ ہم نے ایک بن کے رہنا ہے اور اگر جہاں کمی ہے وہاں جا کے پتہ کریں کیوں کمی ہے اس کمی کی وجہ ہماری کمزوری ہے یا ان کی کمزوری ہے اور جس طرح بھی کمزوری ہے اس کو دور کرنا ہے یہ بھی سیکٹری تربیت کا کام ہے اور آپ کی متعلقہ سیکٹری تربیت جو ہے نا مجلس میں ان کا کام ہے For our second question, beloved Azur had graced a virtual mulaqat with Majlis Khudam al Ahmadiyya Australia on the 26th of June 2022. A khadim had asked how one could prove to non Ahmadis that the Caliph is chosen by Allah. Beloved Azur, we know that Khulafa are chosen by Allah. How can we prove this to non Ahmadis when they say that our Khalifa is elected by humans? You see, Allah Ta'ala. uses human beings and Allah Ta'ala puts in the hearts of the people. There are quite a number of members of the electoral college who elect the Khalifa. Even in my election, I was not known to everybody. I think not more than 5% people had the knowledge about me. And even there were some Arabs and some foreigners of Africans, they say, suddenly something happened that Allah Ta'ala put in their hearts that you should try to raise your hand in favor of this person. So, although the people choose the person, but it is Allah Ta'ala who puts in their hearts, and there are quite a good number of narrations and expression of different people, those who have expressed how did they feel during the election, and what happened. And if you read that, increase your knowledge first, 
then you can satisfy your non-MD friends or even your own fellow Khudam members. There are quite a number of Khudam al who are also not very much clear about it. They have some doubts in their minds. So you will have to remove their doubts. First thing is you read and then remove their doubts. So even in the Quran, it is said there are different ways. Sometime Allah Ta'ala himself appoints somebody as prophets. Sometime it is through some people. And that is what we see in the history of Islam. Who chose Hazrat Abu Bakr? There was a conflict between Ansar and Muhajir, those who wanted to choose their Khalifa from their own tribes, from their own nation. Ansar were saying that we shall choose our Khalifa from among Ansar. Muhajirin were saying, no, we shall choose our Khalifa from among Muhajirin. Then Hazrat Umar spoke, Hazrat Umar spoke on this issue, and later on, they amicably came to the conclusion that, okay, we shall do the bath of Hazrat Abu Bakr. The same thing happened during the election of Hazrat Umar. And this is the Islamic history. And that is being followed here in our system. Yeah? We have not adopted a new system. We are following the same old system. Okay? If it is for non the Muslims, you can tell them that you say, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Maan, Hazrat Ali, Hazrat Umar, were chosen khulafa, they were all chosen by human beings. So in the same way, the khulafa of MD are chosen. If they are Christians or other people, then you will have to explain to them. Because there are quite a number of evidences, and there are quite a number of people which say that all of a sudden, it came to our heart that we should vote in the favor of this person. So it is the decree of Allah Ta'ala and he puts in the hearts of the people, right? For our third question, we turn to Europe. Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrah Aziz, granted a virtual mulaqat with Khudam al Ahmadiyya Germany on the 21st of August 2021. Hazul was asked, what impact will the war in Afghanistan have on the rest of the world? Afghanistan 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 और ये अमन की कैफियत जो है वो बेअमनी की कैफियत पे वो चल रही है और अब भी तालिबान आ गए हैं तो ये देखते हैं किस तरह हुकूमत चलाते हैं और कितनी देर बाहर की हुकूमतें इनके साथ चल सकती हैं दुनिया में आजकल कोई भी हुकूमत जब तक उनकी इंटरनेशनल बरादरी के अंदर शामिल ना हो जाए वो चल नहीं सकती आखिर आप आपस में इंटर आपस में इतना رابطہ ہو چکا ہے ملکوں کا اور ایک ہر ایک ملک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے تجارت ہے تو یہ چیزیں جو ہیں بہرحال طالبان کو بھی ریالائز کرنی پڑیں گی اگر تو یہ شرافت سے حکومت چلائیں گے تو دنیا کے ساتھ کچھ در چلتے رہیں گے لیکن جو ان کی شدت پسندی کی سوچ ہے اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ فساد وہاں پیدا ہوں گے اور ان لوگوں میں سے خود ہی لوگ اٹھیں گے بلکہ اب بھی جس طرح انہوں نے طالبان نے آتے ہی افغانستان کے جھنڈے کو نیچے گرا کے اپنا طالبان کا جھنڈا لہرا دیا یہ کوئی ملک فتح تو نہیں کیا تھا کیونکہ افغانستان کا جھنڈا تو رہنا چاہیے تھا اس پہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا اور جلوس بھی نکالے اور اس کے خلاف جھنڈا افغانستان کا جھنڈا بھی لہراتے رہے اس کے نتیجے میں تو یہی خبریں ہیں کہ طالبان نے ان پہ فائرنگ بھی کی کچھ لوگ مرے بھی تو فساد اور فتنہ تو ابھی بھی پڑا ہوا ہے دنیا پہ اس کا کیا اثر ہونا ہے ہاں ملک کے اوپر یہ اثر ہے کہ وہاں فتنہ فساد پہلے سے بڑھ جائے گا اگر یہ طالبان اپنی پالیسی کو چینج کر کے امن اور صلح اور اور صفائی کی پالیسی پہ عمل نہ کریں گے تو ٹھیک ہے باقی دنیا والی جو قومیں ہیں وہ دیکھیں گی اگر دنیا کو یہ محسوس ہوا کہ یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے تو پھر دوبارہ وہاں 
کوئی نہ کوئی حکومت آئے گی اور قبضہ کرنے کی کوشش کر دی امریکہ نکل پہلے رشیا تھا رشیا نکلا تو امریکہ نے قبضہ کر لیا اب امریکہ نکلا ہے تو چائنا شاید اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے وہاں دخل اندازی کرے پھر اور بعض ملک آئیں گے وہ بھی دخل اندازی کریں گے تو اس طرح ایک تھوڑی سی سیاست میں بین الاقوامی سیاست میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہوگی اس ریجن کی امپورٹنس کی وجہ سے کہ افغانستان پہ کسی کا قبضہ رہے لیکن یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں تو ابھی آ گیا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے پھر پتہ رہے گا صورتحال دو چار مہینے گزرے تو پتہ لگ جائے گا ساری صورتحال واضح ہو جائے گی Turning to question four, Hazrat Khalifa al-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Asr Hilaziz, blessed a virtual mulaqat with the Waqfin in all members from Canada on 16th of October 2021. One of the members had asked for advice to the families of the martyrs. Let's take a look at Hazul's response. I am son of martyr. What's your advice for families of martyrs who came from Pakistan? Your parents, your, your father or whoever was martyred in Pakistan, they sacrificed their life for the cause of the Jamaat. And you are here in this country because of the Jamaat. And here in this country, instead of involving, indulging yourself into the bad things of this society, try to find out the good things of this society and portray yourself as a role model for these people. Right? And uh, excel if you are a student, excel in your studies. If you are a worker, work hard. And always try to keep in mind that Allah Ta'ala is always seeing you. Allah Ta'ala is watching over you. Whatever you do, if people are not seeing, Allah Ta'ala is seeing it. So, so since you have come here because of the Jamaat, because, because your, your father or your relative sacrificed their life for the cause of Allah, so you should try to work hard to listen to the commandments of Allah, to practice the commandments of Allah, and show your example as a good believer and moment and Ahmadi. Right? For the fifth question of this segment, Hazrat Khalifa al-Masih V blessed a virtual mulaqat with Khudam from Denmark on the 14th of August 2021. One Khadim had asked, will Western powers ever target the Jamaat and will jihad be permissible for Ahmadis in certain circumstances? Hazur, my question is, will Hazur come to the end of the day that the Dajjali will be able to fight with the Ahmadis? اور اگر ایسا ہوگا تو کیا احمدیوں کو بھی قتال کرنا پڑے گا بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا وقت آئے کہ مذہب کو مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرے کوئی بھی ملک کوئی بھی دنیاوی حکومت اس وقت احمدیوں کو بھی جہاد کی اور قتال کی اجازت ہے عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا حضرت مسیح علیہ نے فرمایا جنگوں کا التوا التوا کا مطلب ہے آگے لے جانا ابھی اس کو آگے کچھ دیر کے لیے روک دینا اس وقت تک روک دینا جب تک وہ حالات پیدا نہ ہوں ابھی وہ حالات نہیں ہیں کہ مذہب کو ختم کرنے کے لیے تلوار کا استعمال ہو رہا ہو جب بندوق تلوار کا استعمال ہوگا مذہب کو ختم کرنے کے لیے اس وقت مسلمانوں کو بھی جہاد کی اجازت ہے اور احمدیوں کو سب سے بڑھ کے ہوگی اس وقت سمجھ آئی تو اگر مذہب کے لیے ہے لیکن فی الحال تو جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ جیو پولیٹیکل جنگیں ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ خود مسلمان غیر مسلموں سے مدد لے رہے ہیں خود مسلمان غیر مسلموں سے ہتھیار خرید رہے ہیں خود مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کے ٹھیک ہے تو پھر جہاد کیسا ہوا آج کل کا جہاد کوئی جہاد تھوڑا ہے اور یہ جہاد تو جو کلمی جہاد کا وقت تھا یزا الحرب کا حدیث میں بخاری میں بھی آیا حضم مسیح مود کی آمد کے ساتھ کہ جنگوں کا خاتمہ ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ دجالی طاقتیں اور ان کی جو بھی مذہبی لیڈر ہیں وہ لٹریچر سے اور کلم سے اور میڈیا سے اسلام کے خلاف باتیں کریں گے اور وہی ہمیں کرنا چاہیے 
حضرت مسلم صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ اب بالکل ہی ختم ہے ہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ بات سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت حزیمت اٹھائے گا اگر جو کافر تمہارے سے مذہب کے لیے نہیں لڑ رہے ان سے اگر تم لڑو گے اپنے دنیاوی گیند کے لیے تو پھر مار ہی کھاؤ گے اور وہ مار کھا رہے ہیں مسلمان بات تو سچ ہوگی مسلم صاحب کی ہاں یہ فرمایا کہ عیسیٰ مزید کرے گا جنگوں کا التوا جنگوں کا التوا کر دیا اس کو آگے ملتوی کر دی ہیں باتیں یہ اس وقت تک ملتوی کر دی جب تک کہ وہ حالات پیدا نہ ہوں اگر آپ کہتے ہیں وہ حالات پیدا ہو جائیں دعا کریں کہ نہ پیدا ہوں تو پھر ٹھیک ہے پھر احمد ہو جنگ جنگ اور کتال کی اجازت ہوگی اس لیے کہ وہ مذہب کو مانگ رہے کسی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت دی تھی جنگ کی وہ جسور حج میں جس کا ذکر ہے پہلی دفعہ وہ کیا تھا وہ یہی تھی کہ اجازت تمہیں اس لیے جی جاتی ہے کہ یہ لوگ اب ہاتھ سے بڑھ گئے ہیں یہ مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو ہاتھوں کو نہ روکا تو نہ کوئی سنیگا قائم رہے گا نہ کوئی چرچ قائم رہے گا نہ کوئی ٹیمپل قائم رہے گا نہ مسجد قائم رہے گی ہر مذہب جو ہے اس کے عبادت گاہوں کے نام لے دیے قرآن کریم نے کہ یہ چیزیں قائم نہیں رہیں گی اس لیے تمہیں جنگ کی اجازت ہے ٹھیک ہے اس لیے جنگ کی اجازت صرف اسلام میں ہے ہی اس وقت جب مذہب کے خلاف جنگ لڑی جائے جغرافیائی گین کرنے کے لیے جنگوں کی اجازت نہیں ہے نہ مسلمانوں نے لڑیں تو فتنے ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں فساد ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں کبھی جغرافیائی گین لینے کے لیے جنگیں نہیں لڑیں اسلام نے حکومت کم خلاف خلفاء راشدین نے بادشاہوں نے بعد میں کی جنگیں اس لیے جو اسلامی بادشاہ تھے خلفاء کے نام پہ لیکن وہ اسلامی تعلیم نہیں تھی اسلامی تعلیم تو خلفاء راشدین تک ختم ہو گئی جس کی مطلب کہ اس کا عمل عملی حیثیت اس کی ختم ہو گئی باقی عمل جاری رہا یہ باتیں بھی جاری رہیں جنگیں بھی جاری رہیں بعض جنگیں جائز بھی لڑیں بادشاہوں نے بعض ناجائز بھی لڑیں تو اس لیے جنگ صرف اس وقت ہے جب فتنہ اور فساد ہو اس کو ختم کرنا ہو اس لیے قرآن شریف میں سورہ حجرات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں جنگ اگر دو ملک جنگ لڑیں تو ان میں امن قائم کرنے کی کوشش کرو جب وہ جنگ سے باز آ جائیں تو پھر ختم ہو گئی ان سے انصاف کرو اگر ایک ملک دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف کرو ٹھیک ہے لیکن جب امن قائم ہو جائے پھر اپنے اپنے پرسنل گیمز کے لیے ان کو امپوز نہ کرو اپنی کبھی رسٹرکشنز اور سینکشنز جس طرح آج کل کی دنیا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ان کو چھوڑو ان کے حال پہ ان کو ٹھیک ہے اب تم ٹھیک ہے اپنی 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 قوم کو چلاؤ اپنے ملکوں کو چلاؤ ترقی کرو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا فرسٹ ورلڈ وار کے کیا ہوا ملک ٹوٹ گئے ملکوں کی ڈویژن کر دی اس لیے کہ یہ کہیں طاقت جمع کر کے دوبارہ نہ کٹھے ہو جائیں یہ تو انصاف نہیں تھا اور مڈل ایسٹ میں جو ملکوں کے ٹکڑے بقیہ کر دیے حصے وہ اس لیے کر دیے نا ان دجالی طاقتوں نے کہ تاکہ نہ ان کی طاقت بنے نہ یہ لڑ سکیں کٹھے ہو کے اور اس وقت سے پھوٹ پڑی ہوئی ہے پھوٹ پڑی رہی ہے تو خود دجال کے ساتھ ملے ہوئے مسلمان ہم نے کیا لڑنا ہے دجالوں سے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی جزاک اللہ پیر چلو السلام علیکم For the sixth question of this segment, Hazrat Khalif Tul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Israhil Aziz, blessed a virtual mulaqat with Majlis Ansarullah from Switzerland on the 19th of June 2021. One of the members had asked Hazur, as Allah the Almighty has created other worlds, was the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also sent as a prophet for them? Zahira, when Ahadra Sallallahu Alaihi Wasallam, Rahmatullahi Alameen hai, تو جہاں بھی عالمین آپ کے لیے عالمین محدود نہیں ہیں ہر نبی بہت اور بھی آپ ہی جن کے لیے عالمین کے لفظ استعمال ہوا لیکن ان کا عالمین جو تھا وہ ان کا وہ محدود دائرہ تھا جہاں تک وہ بھیجے گئے تھے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب بھیجا گیا تو وہ تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا اور یہ پیغام جب اس دنیا کا رابطہ کسی اور دنیا سے ہوتا ہے اور وہاں بھی آبادی ہے اور وہاں عقل اور شعور بھی ہے اور وہاں مذہب پہنچتا ہے تو ظاہر ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی نبی ہوں گے اور جہاں جہاں بھی پیغام پہنچتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا کیونکہ 
اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کہہ کے اپنے آپ کو پھر قرآن کریم میں رحمت اللہ عالمین آن صلی اللہ فرمایا اور عالمین آپ کے عالمین کو وسط دیتی جتنی جتنا جہاں جہاں آپ کا پیغام پہنچتا جائے گا وہاں تک وسط چلتی چلی جائے گی آپ کی ٹھیک ہے اور بہرحال اس وقت ان کو ماننا پڑے گا ابھی تو آپ دنیا کو پہنچا پہنچا دیں آن صلی اللہ کا پیغام اس دنیا کو یہی بڑی بات ہے اب تو آپ کو سوئٹزرلینڈ کو بھی نہیں پہنچا سکے ایک پو فیصد کو بھی تو باقی عالمین کی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے باقی کام کرنے ہیں وہ وہاں تک بھی پیغام پہنچا دے گا For the next question of this segment, Hazrat Khalifa Al-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Israhil Aziz, blessed a virtual mulaqat with members of Atfalul Ahmadiyya, the Gambia, on Sunday the 30th of May, 2021. A child asked Azur, as children, how can we celebrate our birthdays? Assalamu alaikum, my dear and beloved Huzur. My question is, as children, can we celebrate our birthdays? You see, as Ahmadi children, Yes, you can celebrate in your, um, your birthday in your houses. Eh? No need to spend money on inviting people on your birthday. So you can sit together with your family members and prepare some sweet eh? and enjoy it. Eh? Some cake, some pastry, eh? and then I make a feast even and enjoy it, eh? whichever you like. But uh, to invite so many people and uh, celebrate it in a way that which is a lavish way, it is not permissible. We never celebrate the birthday of the, of the Holy Prophet So even if we don't celebrate the birthday of the Holy Prophet what is the need to celebrate our own birthday? But just to enjoy it, to remember that uh, this is, today is your birthday, so you can just sit together with your family members and even your mother can prepare some good food for you, even cake or pastry or something like that, or some other sweet or whichever food you like, any feast you can enjoy at home. But not, not to invite your fellow students like this, no, there's just wastage of time and money, right? Instead, you, if you have enough money, you can give some amount to the charity so that the poor people can also enjoy some food from your money. Eh? There are quite a number of poor people in the world who are even deprived of their, their daily food. Eh? They are, they are hunger-stricken. They are uh, suffering. So instead of spending food uh, money on something which is just useless. You should better help the poor people so that they can at least eat food and enjoy their life. And but also you should celebrate your birthday by offering two rakats, two nafal. Pray to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala has blessed you with this life and blessed you with so many things. So you thank Allah Ta'ala for this and also seek His help and uh, pray to Allah Ta'ala that He always give you strength, more strength in the future so that you can be a useful asset for your Jamaat and for the nation. Right? Okay? And for the final question of today's program, Hazrat Khalifa Al-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Israhil Aziz, blessed a virtual mulaqat with Ahmadi Muslims from Kababir on the 5th of June 2021. One of the members had asked, how can Palestinians living in Israel fulfill their duties to their people whilst living in a country that is in conflict with them? One Muslim is the same as the people who are living in ملکی قانون کی پابندی کرے اور اگر حکومت ظلم کر رہی ہے تو اس ظلم کی جگہ کو چھوڑ دے ہجرت کر جائے لیکن یہاں رہتے ہوئے بھی اگر آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے ارباب حلوق تک حکومتی نمائندوں تک 
تو آواز پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ ظلم کبھی نہیں پنپتا اور یہی ہمارا کام ہے ہر جگہ ہر حکومت کو ہر ظالم کو یہ احساس دلانا کہ ظلم کبھی نہیں پنپا کرتا اور ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں اور اس کے لیے پھر بعض دفعہ سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں اب پاکستان میں ایک قانون ہے مسلمان احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے وہاں کے قانون کا جہاں تک سوال ہے کہ ہم احمدی اپنے آپ کو غیر مسلم مانیں کوئی احمدی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں قانون یہ کہتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے کوئی احمدی اس کو ماننے کو تیار نہیں قانون یہ کہتا ہے کہ تم نمازیں نہیں پڑھ سکتے پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکتے کہ بلا رخ ہو کے کوئی احمدی اس کو ماننے کو تیار نہیں اور اس طرح بہت سارے اسلامی احکام ہیں لیکن جو ملک کے دوسرے قوانین ہیں ان کو پوری پابندی کر کے احمدی وہاں رہتے ہیں ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم ایسے سخت حالات ہیں ہجرت کر سکیں تو اسلام میں یہ حکومت ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے ہجرت کر جو اس ظالم حکومت سے اور یہی نمونہ اور یہی اسوا ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے یا اگر وہاں رہنا ہے تو پھر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے اپنا مدعا بیان کرو باقی ایک احمدی کا یہ کام نہیں کہ توڑ پھوڑ کرے اور ایسی باتیں کریں جس سے ملک اور قوم کو نقصان ہوتا ہو ایسی حرکتیں کرے جس سے ان لوگوں کا تو کوئی نقصان نہ ہو جو ظلم کرنے والے ہیں بلکہ عوام و ناس کا نقصان ہو رہا ہو اس کے خلاف ہمیں بہرحال کرنا چاہیے اور اس ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے حق کے آواز اٹھانی ہے ہر جگہ اور حق کی آواز کے لیے بعض دفعہ ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں ویسے جب فلسطین کا قیام یا اسرائیل کا قیام ہو رہا تھا اس وقت چوہدری ظہور اللہ خان صاحب نے یونائٹیڈ نیشن میں جو تقریر کی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہاں امن قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ تو ان دونوں قوموں کو برابری کے حقوق نہیں مل جاتے اور فلسطینیوں کو بھی اور اسرائیلی اگر رہنا ہے تو پھر دو آزاد ملکوں کی حیثیت سے رہیں کہنے کو تو آپ فلسطین سے آئے ہیں فلسطین میں ایک علیحدہ حکومت ہے لیکن وہ بھی آزاد حکومت تو نہیں ہے اس کو کوئی دنیا کی حکومت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے نہ اقوام متحدہ اس کو تیار ماننے کو تیار ہے اس لیے فلسطین میں رہتے ہوئے بھی کم و بیش دباؤ کے زیر اثر ہی آپ رہ رہے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ اسرائیل میں رہ کے آپ قانون کی پابندی کس طرح کریں فلسطین میں بھی رہ کے بھی آپ کو سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں بس تو اس کے لیے یہی ہے کہ حکمت سے اپنی آواز اٹھائیں اور ایسے لوگ اکٹھے ہوں جو اس آواز کو ایسے فورم تک لے کے جائیں بین الاقوامی فورم تک جہاں پھر یہ ایک آزاد فلسطینی حکومت قائم ہو نہ یہ کہ دباؤ میں آئی ہوئی ایک فلسطینی حکومت جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تو بہرحال ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایک بنیادی مومن کا فرض ہے یا پھر اس ظلم والی سرزمین سے ہجرت کر جانا یہ دوسرا حکم ہے بس یہ دو باتیں اس کے علاوہ ملک میں بد انظامی پیدا کرنا فساد پیدا کرنا یا توڑ پھوڑ کرنا یہ چیزیں ایک حقیقی مومن کو زیب نہیں دیتی ہیں نہ اس کی اجازت ہے تو اس کے لیے بہرحال ایک حکمت اور دعا سے کام کرنا پڑے گا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کریں اگر فلسطینی حقیقی رنگ میں ایک ہو کے دعا کرنے والے ہوں اور اپنے اخلاق و عادات اور اپنے ایمان کو اس معیار پہ پہنچ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ سنتا ہے دعائیں اور مددگار ہوتا ہے مومنین کا تو ان شاء اللہ حالات بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہے And that concludes another episode of Beacon of Guidance. Do join us again for more questions and answers with Hazrat Khalif Tul Masih. And until the next episode, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.